O paisagismo está cada vez mais profissionalizado, com uma missão muito importante. Trazer mais crescimento, técnicas e conhecimentos, conectando fornecedores e profissionais da área, tornando-se uma grande rede colaborativa para a sociedade e para o meio ambiente. Eu vou mostrar vários profissionais de arquitetura, designer e paisagismo que durante um super bate-papo de paisagista, claro, reuniram-se em Maringá para trocar ideias através de um networking. O setor expandiu e precisa ser visto como uma área que cura o meio ambiente, traz riquezas e bem-estar em vários setores. Vem comigo para conhecer e saber o que está acontecendo nesse meio para modificar tanto a vida das pessoas. Gente, olha só, Juliana Freitas, do Papo de Paisagista, está aqui em Maringá. É, a gente está uh, num momento onde o Papo de Paisagista, falar de paisagismo, o Instagram dela, que ela vai passar, tá aí para você na, na TV, é algo que está assim, revolucionando esse meio, de diversas maneiras. E está aqui a Ju. A Ju Freitas, que a gente intimamente chama a Ju assim, né? Ju, bem-vinda. Somos íntimas. É a segunda vez que a Ju vem pra cá, pra Maringá, trazer todo o conhecimento dela, um know-how bacana dessa área. E eu sei que o paisagismo tá super mega crescendo. A gente sempre é, trabalhou como jardinistas, jardineiras e hoje tem o título paisagismo, paisagismo. e tal. Eu quero começar assim, Ju. Qual a diferença entre paisagista e jardinista? Olha, é, a, esse termo está começando a ser separado, como você falou, acho que mais recentemente, né? Assim, e, a gente, e ainda nada é oficial, né? Como no Brasil ainda não temos a profissão regulamentada, não é um termo separado oficialmente, né? Então a pessoa pode se intitular como ela quiser, como ela sentir. Ah, se ela sente que ela faz mais jardinagem, ela pode dizer que ela é uma jardinista. Se ela sente que ela faz mais... Daí o que eu acho. Desenho de paisagem, aí eu acho que ela pode dizer que ela é paisagista nesse sentido. Porque eu entendo que é, fazer paisagismo, é, independente da, da, da sua profissão de formação, eu sou arquiteta, né, mas os paisagistas não necessariamente precisam ser arquitetos, mas eu entendo que quando a gente faz paisagismo a gente... É, a gente cuida do além plantas, né? do além de definição de vegetação só. Então, se a gente pudesse separar, eu diria assim, que o paisagista, ele pensa no todo do ambiente, ele pensa no piso, ele pensa na iluminação, ele pensa no mobiliário, no conforto, no conforto, conforto térmico, é, em vários detalhes, né? Mas é, o jardinista já fica um pouco mais voltado, não vou dizer restrito, porque não é isso, mas ele fica mais voltado para os volumes vegetais, especificação de vegetação, proporção e mais para coisa da área permeável. É assim que eu vejo, mas, gente, isso não é uma regra. Mas é legal a gente captar de cada profissional o sentido, o conteúdo da profissão, porque, às vezes, esse conhecimento que você falou é importante, né? o, a arquitetura paisagística, neuropaisagista, cada vez você vai precisando estudar mais. Então, a gente não pode simplesmente, é, eu acho, minha opinião particular, ah, eu trabalho com plantas, faço um jardim, mas eu não tenho esse conhecimento técnico. Mas vamos lá, bora pra frente. Papo de paisagista. É, você tem hoje um Instagram muito legal, que envolve o Brasil, não sei se eu estou errada, os profissionais fora do Brasil, do Brasil profissionais. todo. É. Conta um pouquinho dessa ideia, como é que surgiu. E, e é por causa dele que eu estou aqui. E é por causa dele que você está aqui, <risos> é. né? Então, é assim, o Papo de Paisagista, na verdade, é uma grande comunidade de profissionais. Por isso que eu falei que nós somos íntimas, porque somos íntimas porque é. trabalhamos com a mesma coisa, amamos é. a mesma coisa. É, mas é uma rede é, de profissionais paisagistas que estão espalhados por, por todo o país e que resolveu se unir para aprender, para trocar informação, para fazer parcerias, para crescer como profissionais, para ver o outro crescer sem se importar, né? Que é tão bonito Deixa a gente. É bacana, parceria isso. Exatamente. Né? E para é, conseguir de juntos com essa união de propósito, né? União de propósito conseguir juntos é, elevar esse lugar que a gente está falando da profissão, né, do paisagismo. Então, assim, não é elevar que eu digo, é no sentido, assim, de, de, de sermos mais é, precisos, mais uh, é, entregar melhor, né, 
é, o, o nosso trabalho para a humanidade, para a vida das pessoas. A gente vai falar aqui, a gente está vindo aqui em Maringá, na loja da Organi, para falar de design biofílico. Quer dizer, uma coisa assim, né? um tema que é, é, veio se falando há menos tempo, mas assim, que é tão importante e que não é só uma coisa do paisagista, mas assim, nessa união, nessa troca, o papo de paisagista consegue levar temas importantes e relevantes para a vida das pessoas. Então, eu na verdade comecei, encabecei aí essa união, vamos dizer assim, que é, que é uma rede mesmo colaborativa, mas hoje o, paisag... o papo de paisagista já é uma empresa que faz networking, que aproxima as marcas das... Das, dos profissionais, que aproxima os profissionais mesmo entre eles, que traz temas tão importantes como o paisagismo sustentável, design biofílico e tanta coisa é, importante para a nossa vida, né? para a nossa vida, para a vida dos nossos clientes, mas para a vida da, de quem mora em cidades, né? de quem, da, da humanidade, assim, o que, que a gente pode fazer pelas cidades. Né? Bom, e falando disso, o que, que se pode fazer pela cidade? Eu vou conversar também com o Paulo, que é proprietário da Organi, porém assim, você já esteve aqui o ano passado, quando o projeto estava... É, recém produzido, mas eu gostaria que você assim seu olhar como arquiteta e paisagista. O que, que o que, que você achou que melhorou? É, o que que uh, uh, enfim mudou com seu olhar profissional e pessoal? É, eu diria que são as sensações. Aqui tem é, materiais naturais, aqui tem pedra, aqui tem rusticidade, aqui tem cores, aqui tem arzinho fresco, aqui tem luz natural, aqui tem barulhinho de água, aqui tem som ambiente, aqui tem combinação de materiais naturais, então assim, é vegetação pra caramba, assim, então aqui é um típico exemplo do que a gente vai falar hoje. Como que o design biofílico pode trazer essa sensação que foi a sensação que eu senti hoje aqui de paz? Depois desse papo agradável que eu tive com a Ju Freitas, do Papo de Paisagista, claro que eu quero ver onde está o proprietário aqui da Orgânica, é o Paulo. Achei, achei. Sempre ele está analisando o produto que ele importa. Paulo, te achei. Olha que verdade, né? Tudo bem? É, tudo bom. Olha, que momento gostoso esse que você, de novo, está trazendo pela segunda vez aqui o Papo de Paisagista. Mas antes de eu entrar nessa questão de por que essa, essa, esse tipo de trabalho, você hoje está o maior importador de vasos vietnamitas do país. É, e as Sim. pessoas sempre querem entender onde esse cara, como é que esse cara chegou nisso. E aí? Bora lá, né? né? O empresário mega. É, a gente tinha já a operação, nós fazíamos toda a importação e a distribuição no Brasil. Mas nós não explorávamos a marca, a gente não tinha o um contato com o mercado. Em, em 2018, nós fizemos, transformamos o um negócio migrando a jornada para o varejo. Então a gente já era grande, mas a gente não aparecia, né? Aí a gente trouxe a marca, o produto e outros produtos especiais, né? E aí o mercado falou, Pô, onde vocês estavam? Estavam escondidos, a gente tinha dificuldade de achar. E a gente já tinha aqui uma quantidade muito grande de produtos. Então, quando a gente migrou para o varejo, transformou o um negócio, fomentou muito o paisagismo, né? Porque o pessoal entendia que tinha uma quantidade grande a pronta entrega. A proximidade dos arquitetos com, o paisa com os paisagistas, nós entendemos que foi essencial, assim, para... Onde a gente tem os canais de venda regionais, o fortalecimento. E hoje, com o evento do Papo aqui, é o que a gente quer trazer para Maringá. A proximidade dos profissionais da arquitetura com os profissionais do paisagismo. Né? A, a proximidade, a, a ligação, que é até o tema aqui hoje, que a, a Juliana Freitas, com a Cris, Lara, com a participação de vários paisagistas aqui de Maringá e da região, vão trazer o design biofílico, né? que é um assunto aí que todo mundo gosta de ouvir, mas não entende bem como aplica. É, é. E é simples, de certa forma, né, quando a gente vê um profissional trazendo esse conteúdo, que a gente quer trazer conteúdo, trazer conhecimento para uma coisa que às vezes a pessoa nunca parou para pensar que pudesse ter uma riqueza tão grande de detalhes numa produção de um, uma através, peça. É, através do vaso, é legal ver isso, porque você fomentou cada vez mais e tem fomentado cada vez mais o meio. Porque é através do vaso que a gente coloca nos projetos, que o arquiteto coloca, o designer coloca, que você foi movimentando a área de uma forma assim bastante alegre, bastante interessante. E causou um, um espaço em Maringá, que é bacana, que ele é maringaense. Então, assim, você não foi aquele cara que falou assim, não, eu vou passar, levar isso para outro espaço, outra cidade. Esse carinho, eu queria que você 
falasse desse projeto e desse carinho para a cidade. É, Maringá é especial, né? Minha terra, terra da minha família, dos meus filhos, tudo nasceu aqui. Tanto é que em Maringá que a gente tem essa loja que é a nossa flagship, que é a melhor loja que a gente tem no Brasil. Aqui que nós trazemos os lojistas de algumas capitais que têm um espaço orgânico. Além do que você traz o pessoal para conhecer Maringá. Para Maringá, exatamente. É muito bacana isso. Até essa Oliveira Centenária que nós colocamos aqui na, no ano passado, né? logo no início da pandemia, assim, a gente queria trazer justamente para Maringá esse poder né? do renascimento, da resiliência, de uma planta o única. Dela, é, né? O significado dela é maravilhoso e era aquilo que a gente precisava naquele momento. E eu falei, não, vai ser em Maringá, era a primeira Oliveira Centenária que veio para cá. Então, o amor, Maringá é especial, aqui é a nossa sede também, nossa matriz, nosso depósito. Aqui está toda a operação do administrativo, logística. Então, Maringá, fora ser uma cidade espetacular, é estrategicamente regional, tanto para o sul, sudeste, centro-oeste, né? É um, tem uma logística boa. Então, Maringá e Maringá, amo de paixão, por isso que essa loja... Desde o começo que a gente <risos> trabalhamos junto, né, Camila? Você fez toda a parte da curadoria. E eu e a Carla, né? A gente projetou a Carla toda também, parte, fantástico. Né? Que ela era para estar aqui hoje, mas não deu para vir, porque ela mora em São Paulo e afim. Eu... Isso que estava semana passada em Salvador, Salvador. que eu estava com vocês lá também, <risos> exato, né? Na Casa Cor de Salvador, e exato. E a Carla é incrível também, né? Grandes projetos em São Paulo, é. na Casa Capim Santo, o Capim Santo, até onde a gente fez o lançamento lá da, da coleção Pandora. Que foi divino, né? Foi divino, muitas pessoas muito especiais, né? Pessoal dos lagos ornamentais, pessoal da Gênesis, é, vários. Você está unindo assim, todo mundo do Brasil de forma única, que nunca houve antes. Sim. Isso é legal falar. Agora, vamos falar um pouquinho dessa história de escolha dos vasos. Como ela é feita? Ai, meu Deus, isso é um <risos> segredo, né? Ah, pai amado, é. conta pra gente um pedacinho dele. Eu vou com frequência lá para o Vietnã, tive em maio agora de 2022. Então, a proximidade com os fornecedores, é, no, eles nos apresentam em primeira mão as tendências, a questão dos lançamentos que eles vão apresentar na Europa, Estados Unidos, que pega uma temporada antes da nossa. Então, é legal porque quando eles têm um lançamento de coleção, a gente acaba tendo a validação primeiro do mercado europeu. Então, eles lançam, a gente entende que o comportamento do cliente vai querer para a gente trazer para o Brasil. E agora a gente está entrando também nas peças assinadas, Organi, os design, designer nosso, peças exclusivas mesmo. Né? Hoje a gente tem exclusividade no Brasil de algumas peças dos melhores artesãos, só que a gente está para desenvolver e lançar a coleção própria também. Muita coisa nova vindo, muita, muita coisa para 2023 aí para transformar novamente o mercado aí. A gente está abrindo também em março em São Paulo mais uma loja no shopping Cidade Jardim, que é um ícone né, do paisagismo, um ícone do turismo nacional, marcas incríveis e a gente conseguir ser convidado para estar lá, que foi partiu deles até o convite. Então foi um reconhecimento assim, da nossa marca, do nosso trabalho, da qualidade dos produtos. Então, um momento bem especial e 2023 inteirinho já planejado, bora trabalhar. Bom, tudo provém de negócio, planejamento, parece simples, parece que, ai, nossa, é um sucesso total, mas tem muita história e quem quiser saber disso tem que sempre estar passando por aqui e bater um papo com ele, que ele é um grande gestor. Sempre tem um bolo, um <risos> café, um cappuccino maravilhoso, todos os dias, qualquer horário, entre e sinta-se em casa aqui, na Organi Maringá. Aí é mesmo, gente, porque o pessoal aqui, ele é diferen... o pessoal é diferenciado, tem que vir para ver. É, DNA orgânico, mundo orgânico. É. A gente fala universo orgânico, essa é a palavra. Cai para cá que você vai entender o que a gente está é, falando. Se tornou mesmo. Só vindo aqui presencialmente para entender isso pra que a gente está Para ter essa tá experiência, falando. né, é. Paulo? Aí vai falar, pô, os caras falaram e é verdade. Então venham. <risos> vamos ver um pouquinho mais da Organi? Bora, bora. Lá, bora dar um tour aí. Bora lá, vamos fazer um tour. Um breve intervalinho e eu volto já já com vocês. Ai, tem tanta gente bacana aqui no Organi hoje, aqui, olha quem que eu achei aqui, admirando a bicentenária, né? O James, que também Ô, é Camila, paisagista. Tudo bem? <risos> tudo. bem, graças é... a Deus. 
faz um trabalho belíssimo também aqui de Maringá, né, James? Sim. Você está aqui ah, é... curtindo essa Nossa, bicentenária. Gente, você imagina, como biólogo e como paisagista, você vê uma árvore que tem 200 anos, assim, até arrepia, ó. Sério, arrepia. <risos> é sentimento arrepia, puro, é né? Sentimento. Porque o nosso trabalho, a gente não coloca o dinheiro em primeiro lugar, e sim o sentimento. Se não tiver sentimento, o trabalho não sai. Acho que quem trabalha com a natureza tem que ter esse... Esse, 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 esse feeling. Esse, esse feeling, porque assim, é tudo muito vida. É. E é por isso que a gente viaja muito para poder... E sempre atrás de, de... Compor, né? De composição. Sempre atrás de texturas, cores, volumes, né? Então quando eu, eu me deparo assim com uma avó dessa daqui, né? Isso aqui é uma avó. Né? Eu nem sei titular é, ela do que, é porque é 250 anos, né, anciã, meu? Né? É, muita, é muita idade e tanta beleza e formosura. James, como é que você está olhando para o paisagismo agora, para 2023? Eu acho que a gente vai lacrar. Eu acho que as pessoas estão tomando consciência que menos concreto e mais vegetação é a solução para você ter uma qualidade de vida melhor. Aí quando a gente fala de qualidade de vida, às vezes as pessoas só entendem como uma coisa muito grande, espaços grandes, não, riqueza, não. muito dinheiro. O que, que você tem a falar sobre isso? Não, olha, a gente está mesmo, é, essa semana mesmo, a gente trabalhou num jardizinho é, de inverno dentro de uma casa que conseguimos colocar uma fonte de água, um balanço para o bebê e um jardim vertical. Então assim, um espacinho mínimo de um jardim de inverno dentro de uma casa. Então o, o espaço ele pode ser otimizado. Ele pode ser muito bem elaborado. Aí que entra o profissional da área para saber fazer essa, é, essa disseminação do espaço, né? Porque quando a gente fala assim, espaço, não precisa ter 300 metros para fazer um jardim, 500 metros. Com 5 metros a gente faz um jardim lindo. É é, haja, é, haja visto aqui, né? É, olha aqui. Aqui que a gente tem cada espacinho é um jardinzinho. É um jardinzinho. Eu consigo ver assim. Sim, claro, cada aqui tem um, 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 uma história, tem um tema, né? Se você olhar aqui, temos essa oliveira maravilhosa. Um pouquinho à frente, a gente tem aquele paisagismo maravilhoso, com aquelas fontes lindas, remetendo à água, à vegetação, à vida, né? Porque o que é água? Água é vida. Nós somos, né? Nós somos feitos de água. 70 e tantos por cento de água, é isso? É. Olha, se eu falar besteira, graças eu Graças a aí. Deus, graças a Deus que eu pensei, né? Então eu não tô gordinha, eu tô só alagada. <risos> Muito bom. Bom, e hoje a gente tem um papo bacana aqui, né? Sim, o papo paisagismo, né? Com é. aqui na Orgânica. E eu vim para isso, fui convidado, tô aqui marcando presença. Porque conhecimento é pra gente adquirir e a gente dá, né? Passar não é? Pra frente, não sempre, é? sempre, sempre, sempre. Uma hora a gente precisa falar dos seus trabalhos. Você está convidada a conhecer o meu espaço. Vai lá. Eu vou, levar, <risos> eu vou me levar lá e vou levar vocês para conhecer o espaço do James, que ele sempre fala muito desse espaço. Agora a gente vai lá para conferir, tá? Aí você vai ver o que é um monte de jardizinho dentro de um jardim. <risos> para ver que tudo é possível. É, sim. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vamos para o papo, vamos para o papo. Bom, gente, é tão gostoso a gente poder ter esse momento aqui para poder referendar um pouco assim de tudo o que é possível fazer com elemento vasos, elementos plantas, toda essa parte de biofilia que a gente fala que é da natureza. Então assim, esse projeto que foi realizado por mim, Carmela e por Carla, minha irmã que mora em São Paulo, a gente trabalha em parceria no escritório, o escritório aqui em Maringá, escritório em São Paulo. É, a gente tem muito cuidado com os projetos que a gente faz de arquitetura de interiores e exteriores, né? Decor, na verdade. E aqui, olha, eu sempre cuido muito dos detalhes semanais da Organi. Detalhes semanais é o quê? Como que ela vai ficar toda semana, né? Entra vaso, sai vaso, as pessoas compram, vendem. E esse projeto aqui é extremamente orgânico mesmo, entendeu? E aqui vende muito vaso, então imagina como a, a, a decoração acaba sendo mexida. E eles têm tanto respeito pelo trabalho da gente, que ele fala, não, é a Carmela que tem que vir aqui para poder colocar tudo no seu lugar de, é, decorativamente. Olha só que bacana quando a gente faz um portal assim, ó. Então, é, não é só projetar. A manutenção, depois os cuidados, tem que continuar para que tudo realmente fique perfeito, que tudo realmente fique organizado. Porque é uma loja, uma vitrine, mas ao mesmo tempo você não se sente numa loja é, só de vasos, né? você se sente num jardim. Para 
que exista essa, essa convergência bacana de profissionais, falando de paisagismo, falando a respeito desse mundo incrível que abre tantas portas, é, que tem um dinamismo... É, assim, inacreditável e cada vez mais aberto para todo mundo enxergar o que o paisagismo, o que a biofilia faz a respeito uh, da vida das pessoas, para a vida das pessoas, não tem como uh, um evento acontecer sem um marketing, não tem como um, é, uma, uma criação de é, um Instagram acontecer sem a Cris. <risos> Cris, Cris Lara, ela é a responsável pelo marketing do Papo de Paisagista, né? E aí é um sucesso o Papo de Paisagista, é uma coisa muito bem pensada. Cris, é, como é que é a vertente do seu trabalho? E assim, o cuidado para que ele seja sempre muito gostoso, muito dinâmico. Então, Carmelo, o Papo, ele é um projeto que ele tem uma identidade muito forte, né? Então, ele fala de amor à natureza, de colaboração. Então, isso já traz a energia e o tom de tudo que a gente vai criar. Não tem jeito, não tem como ser diferente, não tem como ser, não ser lindo, né? Porque a gente tá falando de natureza, de paisagismo. E aí, é isso que vai dando, assim, o tom mesmo. A gente fala o tom de voz da marca, né? Eu gosto muito de branding, dessa parte de estratégia de marca, e aí a marca ela tem um tom de voz. O papo é isso, ele é colaboração, ele é energia, ele é transformação pela natureza. Não, e o incrível assim, além de tudo isso, esse conteúdo importante, você sempre está olhando para quem traz esse conteúdo, né? Que daí tem Raul Canovas, que já veio para o papo, é, a Budi, veio para o papo, uh, Gustav Winters, é, essas referências são muito importantes para nós, do meio, uh, porque a gente, eles têm um conhecimento incrível. É, hoje aqui você também veio para Maringá para poder mostrar, olha gente, aqui também tem uma importância legal dos paisagistas locais. Isso é uma estratégia, isso é, é o quê? <risos> Vamos ser então, simples, não, né? Okay. Não, nós somos uma rede. Então a gente começa a pensar com uma cabeça de tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem a contribuir. Então, desde os nossos professores que você citou Nossa. aí, né? Que são referência, que às vezes são convidados para falar, para contar, compartilhar um pouquinho do conhecimento deles, às vezes da história, de como eles começaram. Inspira tanta gente ouvir história, né? Então, desde isso, até quem está começando, até quem teve uma experiência de dificuldade, às vezes, mas conseguiu pegar um desafio e criar um case super legal. Então, é isso. A gente, como rede, a gente tem que pensar no que todo mundo tem o seu papel no projeto. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu lugar. Ó, bom, é, é, é assim, importante ter essa, essa, esse cuidado, né? Agora, assim, me diga uma coisa. Quando se fala do meio, né, o paisagista, o paisagismo, você como área de marketing, o que, que você vê como prospecção para pro, a área? Tá, então vamos lá. Um pouquinho da minha história para você saber. Eu cheguei no papo quando eu estava fazendo uma transição de carreira para trabalhar com paisagismo. Eu estudei paisagismo, apesar do meu background de mais de 20 anos de, de marketing, e aí eu vi que eu podia juntar as duas coisas. Né? Então, esse... Eu, eu fui desenvolvendo esse olhar que eu tento levar para os profissionais, que é o seguinte, você tem que também, você tem que se conhecer como profissional que você quer trabalhar. Então começa pelo seu posicionamento, com qual o meu público alvo, com quem eu quero trabalhar, e depois você vai então olhar para quem se comunica com isso, porque como eu falei, uma rede tem espaço para todo mundo. Então essa identificação entre o que você como fornecedor, como paisagista oferece, tem que encontrar a match ali do outro lado de quem vai te contratar. Porque tem clientes que vão ser mais, é, às vezes com um perfil, você vê aqui, até na, olha a Organe, uma loja, a gente está numa loja cheia de produto, com um mix muito diferenciado, isso é importante. A pessoa chega aqui, tem gente que vai bater o olho e falar assim, eu gosto dos mais naturais, Os outros, a outras pessoas vão falar, eu gosto dos que tem brilho, e vai ter profissional da mesma forma. Esse é, esse é a junção. A convergência. A convergência. E tem espaço para todo mundo, cada um tem que falar a sua língua, isso é importante. Cria a sua identidade, mostre a sua identidade, que aí a coisa flui. A coisa acontece, você encontra o um par perfeito.
Olha, o Ettore, ele é um super corretor. Foi ele que, quando eu vim de Salvador para esta terra maravilhosa chamada Maringá, que arrumou o espaço que eu moro até hoje. E por ele ser um profissional incrível, formado em administração, Sim. Né? É, o jeito do Ettore trabalhar é diferente. Né? É isso, eu sempre senti isso no, no que você trouxe para minha vida. É a boa moradia, é um local gostoso, fora o que o urbanismo em volta de onde eu moro é muito bom, mas... Com a cara. <risos> Você hoje está, assim, é, intrinsecamente ligado ao construtivo, à incorporadora, a tudo mais, né? E com um aspecto bem bacana de tipo diferente de casa, com essa pegada da biofilia. Exatamente. Explica pra mim isso. Legal. Pra é, nós, né? Sim. É, obrigado pelo carinho. É, eu sou corretor de imóveis há mais de 14 anos e como eu sempre trabalhei com imóveis de mais alto valor agregado e com um foco bem assim em servir as pessoas, atender o que é a alma do cliente e achar o imóvel que encaixe para ele. Não ter o imóvel para vender para a pessoa, né? E sim servir a pessoa para achar o imóvel que sirva a ela. Você trabalha com sonho, né? Nossa, e assim, dos mais preciosos, né? Porque o imóvel não é todo dia que a gente compra, não é uma roupa, não é uma coisa tão descartável. É... E agora eu tenho uma sócia arquiteta e a gente abriu uma incorporadora justamente para servir melhor os clientes, porque às vezes eu encontrava o um imóvel, mas o imóvel não atendia em algum detalhe. Às vezes faltava uma piscina, às vezes faltava um paisagismo, às vezes não tinha aquele... Complemento. Isso. Eu falei, Puxa, eu precisava ter alguém junto comigo nisso. Então, nesses 14 anos eu vim fazendo isso, vim aprendendo como corretor. Trabalhei muito tempo numa construtora das maiores do Brasil, fui campeão de vendas anos seguidos lá, viajei o mundo inteiro. Hoje eu sou palestrante, conferencista nacional, acabei de vir de Alagoas até, estava comentando contigo. Então, dou palestra pelo Brasil inteiro e vendo o que vai acontecendo pelo Brasil e vendo o que está acontecendo aqui na nossa querida Maringá, a gente teve a ideia de abrir essa empresa, que é uma incorporadora, justamente para atender os clientes nas casas, reformas, e agora a gente vai estar junto para começar a fazer os primeiros prédios. Olha, eu espero que você tenha gostado muito do programa hoje. Vai ter muito mais para vocês. Fica com a gente, porque aqui o nosso universo é o quê? Viver bem. <risos>